too many American cities don't have people living in the downtown, which is a shame. But not everybody lives like this. So now I will show you some other typical Vancouver houses. And not everybody lives in a house like this. Like every city, we also have homeless people and people living in 20 meters square. <laughs> so, when I was your age, I looked like that. So, I will tell you a little bit about myself. A little bit about my trips to Russia. And then we will look at Vancouver. And then we will look at Russia. And then you can all go to the bar. Michael про себя немножко расскажет про его поездки по России и Украине, и затем перейдет к сути вопроса именно устойчивого урока устойчивого развития, который можно посмотреть на да, который можно посмотреть на кейсах Москвы и Казани. Мы потом пообщаемся, а потом по барам. So, I am an architect and also what we call an urban planner. And as you can see, I come to Russia on visa. Do you know where this is? Yeah. <laughs> Has anybody been there? No. So the first time I came was to Ukraine. 22 years ago because my grandfather was from Odessa and I wanted to go with my father to seek our family in Odessa. Vancouver and Odessa are sister cities. Does Odessa, uh, does uh, Rostov have sister cities around the world? You know, yeah. 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 which ones? Okay. You should get one in Canada. So you can just translate. No, so that any of the previous arrangements of his family were not found, so Мэр, да, мэр отсутствовал в тот день, был в Киеве, поэтому заместитель их принял. А, Майкл мне подарил маечку на 50-ю годовщину а, вот этого побратимства Ванкувера и Эдис. Да, это единственный раз, когда нужно родил. I wanted to go to Odessa on <coughs> April 1st because they have a Humorama day. But I discovered you can't just take a little tiny plane trip from Rostov to Odessa. You have to go through Istanbul or Moscow or Tel Aviv. No problem was that they had a 
в день, в день смеха в Одессу лучше не лететь, потому что загруженное направление, а из Москвы в Одессу так не прилетит, как через Москву или Стамбул. А вот в Россию Майкл вернулся в 2007 чтобы на теплоходе из Москвы в Питер все изучить. Has anybody been on this cruise? Okay, I take you on a boat trip. The windmill turns around depending on which way the wind is blowing. Да, вот такая находка. Мало того, что и мельница крутится, так она еще и вокруг своей оси крутится. Ловит потоки. Ну, это резьба по... Да, резьба по таким столбам. Напомнила ему, кстати, вот эти тотемные конструкции в Канаде. The picture was on the counter. <coughs> Many cities I have been to create a big bronze the picture of the city. Maybe Rostov should create a big bronze the year that FIFA happens. No, да, Майкл считает, что вот такие оттиски определенных, ну, видовых, видовых точек, это хорошая находка, и видно, что чемпионату может и в Ростове что-то подобное может придумать. At night you can tour the opening of the bridges. I went on a bus and at every bridge they gave us a glass of vodka. No da pa pa kakie mostom by nie trafili każdy most postawili rumaczku. Mostom mogę Вот. Ну и второй приезд э, в 2013-м для участия жюри Московского международного э, финансового а, форума. Или, я, честно говоря, не знаю, какой форум, но это такая вот, про, больше правительственная штука, где Майкл подружился с Волошином. Are you aware of this competition? I think it's worth going online and looking at the plans from some of the best architects and planners in the world. So you should get car share in Rostov in honor of my visit here. In Russia it's called If you want a bigger car. In Canada, in Vancouver, many people no longer buy cars, they just join car share. 
Ну да, все меньше людей покупают свои машины и присоединяются к этому движению. Как же... Every taxi in Vancouver has to be a hybrid. But we also have other cars as well. <laughs> Who went to Sochi? You. So these are pictures from Sochi in November 2013, two months before the Olympics. Собственно, что происходило в Сочи и в округе за два месяца, собственно, до игр, когда Майкл сюда приехал. They, they took me to the top of the ski jump and I was absolutely scared stiff. I read... How do you say sustainable in Russian? How do you translate? There is a word устойчивый, but устойчивый it is a negative word yeah. for Russia because устойчивый you stay and you don't move. So sustainability is a word in English that means sustainable development is development that makes the world no worse than it is today. We, make, we leave the children, our children a world that is as good or better than it is today. Ну, то есть, вот сама парадигма устойчивого развития, это не сделать хуже. То есть, не стоять на месте, идти вперед, сохраняя то, что есть у тебя уже на сегодняшний день, и, собственно, для детей мира сохранять планету. A couple of other things, and uh, where is my Vladivostok guy? <laughs> I did a presentation from my house in Vancouver with this guy up here. That's not. When I was in St. Petersburg, I saw this on a hotel which made me think that you are now starting to think about sustainable development. Только одну гостиницу вот Майкл свой приезд нашел, которая выставляет на показ свои бережные отношения. Ну, видимо, больше энергоэффективно. It's the upside down. This is another competition that I think you should study online. Yeah. The largest developer in Kazan wanted to build a new sustainable community, which would be a model for Russia. Ну, один из самых крупных э, девелоперов в Татарстане хотел построить э, жилой район, который бы стал образцом вот такого строительства в России. Ну и теперь, да. Теперь Майкл в Ростове, чтобы поговорить о наследии вот этих э, мега-событий, к которым мы относимся, чемпионат мира, который мы примем, чтобы, собственно, что делать с наследием и как это все планировать с городской точки зрения. So in English, we use the expression to be green, means to be sustainable, to be kind to the environment. Vancouver wants to be the greenest city in the world. Да, в англоязычном мире быть, ну, быть зеленым это не ругательство, это бережное отношение к среде, и, собственно, это и есть один из основных трендов в градостроительстве, в том числе в Канаде. Do you use the expression to be green? In Russia, does that? Uh, green. Green. Uh, we use this in Russia. 
mostly known for the Bartigo experience. Yeah. But it's not just about protecting the environment, it's also about creating economy, creating social equality. Ну и собственно такой подход это не просто как бы голословная а, забота о природе, это для того, чтобы создавать такую модернизировать и создавать такую экономику с такими рабочими местами, чтобы а, именно зеленый подход именно под собой получил. That's the mayor of Vancouver. Some people think he got elected because he's such a good-looking guy. But he is very genuinely concerned about the environment, which is why he is trying to make Vancouver a sustainable city. So what do we mean by sustainable? Что имеется в виду под устойчивым экологическим развитием? Это а, снижение парниковых газов, это снижение уровня водопотребления и это повышение а, как бы, доли тех, кто а, ходит пешком, тех, кто использует транзитный транспорт, такой как Каршерик, например, ну или использует велосипед. Today I heard your governor say that he took a bicycle ride in Rostov as if it was a big deal. Our mayor rides his bicycle to work every day. Являются подходящими именно в экологическом аспекте. Это озеленение, это древо насаждение, это увеличение количества машин на электротяге, на электротяге и гибридов, ну и так далее. So I bought my electric car wearing my Sochi sweatshirt. So these are some of Vancouver's accomplishments at being sustainable. By the way, I will give you uh, this slideshow so if you, you want pictures, you can, everybody can have it if you want it. Ну вот они основные достижения Ванкувера, вопрос устойчивого развития, но Майкл все это поделится всем этим. Можно так пристально не рассмотреть. One of the ways we are trying to become sustainable is to teach our children to become sustainable. But in fact, now many children are more knowledgeable about the environment than their parents. We are now starting to design streets with green features. Uh, green roofs are becoming more popular, and even green walls on the side of buildings. <coughs> Have you built green roofs in Rostov? One of you will do the first one. So, converting car lanes to bicycle lanes has been a goal of the mayor, although not everybody is happy. В общем, идея, э, идея мэра Ванкувера переоборудовать автомобильные дороги для того, чтобы по ним велосипедисты могли двигаться, это только на первый взгляд такая абсолютно хорошая идея, но, как Марк говорит, даже, даже это не всем понравилось. 
in the winter, sometimes we get snow and they clean the bike lanes before they clean the car lanes. Да, в Канаде снег иногда бывает, и когда такое происходит, то предпочтение чистки отдается именно велосипедистам. I think I might need a new battery in my uh, clicker again. You're aiming somewhere here. It's over there. Uh, all right, let's try it out. How are you familiar with lead? Lead is an American environmental certification system for buildings. Да, вот такая есть у них. Uh, не организация, а стандарт. Вот этот LED, uh, именно экологический стандарт в строительстве. И есть даже рейтинг uh, LED для uh, коммерческой недвижимости, которая вообще является неотъемлемым и, видимо, обязательным для таких проектов. So what is the equivalent of LEED certification in Russia? А у нас есть такой? I predict within five or ten years, many of you will be designing buildings according to lead or something like it. The, the, the projector is there. Projector is on the, the no, but this is operating the computers. Uh, ah, which is here. Maybe I will just get okay. <coughs> Our new trade and convention center. No, вот он новый такой многофункциональный торговый развлекательный центр и он уже в соответствии с этим был единственным. And now many houses and apartment buildings. To get approval for a change in the zoning, you have to build to lead goal. Да, и чтобы ПЗЗ изменения внести, вы именно по функционалу использования земельного участка вообще нужно на золотой стандарт претендовать по экологии. So for seven years, I worked at a university that built a new town next to the campus. And since it was a university building a town, we wanted to make it environmentally leading edge. Политически важный, надо было его выдержать вот в этих стандартах, прямо на, на острие э, зеленых идей. There's a new university town in Russia that is also leading edge. Do you know what it is? А в России, а, Майкл знает даже в России какой городок, университет. Красноярск? Красноярск? No, I'm thinking of Innopolis. Kazan. It's worth studying what is happening in Innopolis. Very interesting. This is the student newspaper. Maybe you can turn. No, what are the некоторые инициативы по устойчивому развитию? А, ну это, собственно, примеры, да, вот таких даже небольших дел. Это программа э, пешехода метра и даже вот такого э, проката зонтиков по принципу Биги Бросай, которые действительно повлияли на э, то, чтобы людей сподвигнуть на пешеходные прогулки, на использование, э, да, использование пешеходного способа передвижения. In Canada, when you buy a, a condominium home, they give you a bottle of champagne. We gave people a pedometer. No, обычно, когда в таком хорошем доме покупают квартиру, 
Ванкувере открывают шампанское, отмывают это дело. А Майкл давал людям вот, пешехода. Шагомер. We've discovered it's easier to convince people to build sustainable buildings if they know they are healthier buildings. That is a very important thing. When they build the new towns in Rostov, make sure they put in food stores when the first residents move in. Студенты покритиковали работу Майкла и, наверное, такой взрослой проектной группы и сказали, что вы вообще делаете для богатых, а богатые тут жить никогда не будут. I said, where do you live now? Most students live in the basement of a little house. А потому что вообще в реальной жизни многие студенты живут на первых этажах жилого дома, снимают. Ну, на первом этаже точно не берут. Since we weren't building any little houses, I thought we could still have little rooms that are like part of a house. And so this is a bedroom, but it's also a little apartment for students. Ну вот она, собственно, схема такая планировочная, при которой квартира, квартира делится, и одна комната, она, ну, так, как студийный принцип, да, планировочный. All we had to do was to add another door to the corner and make a closet that could also be a little tiny kitchen. We designed a set of green building guidelines to Cover the design of all the new buildings, and you can read them online if you're interested. Вот такой разработали буклет рекомендательный по именно зеленому проектированию. Там приведены некоторые стандарты. Он в онлайне доступен, пожалуйста, пользуйтесь. As an architect, I was worried that the first buildings might not fit together, so I, I said everybody has to use the same color brick. Ну и с архитектурной точки зрения Майкл тоже, они не забывают, хотел, чтобы использован был отдельный цвет плитки для каждого здания. И здесь еще подпись про то, что Ему было принципиально важно, чтобы у всех было свое частное пространство на выходе, и чтобы люди имели доступ э, на улицу из, э, из своего жилища, то есть прямо на улицу, без, без каких-либо посредников в виде бесконечных коридоров. Только первый этаж? Question? Но, то, что только первый этаж? А, is, is, is this valid only for the first floor, the, the second floor? Uh, yes. Well, <laughs> Or, no, uh, all the all the ground floor, 
so that you have people, by having individual doors at the street, it creates eyes on the street. And we're for the people who need they all have, they have, they all have balconies, yeah, they all have balconies, outdoor balconies, everybody has a balcony. <laughs> when I started, the university president lived in a lovely house on the site. When I started working on this project, ah, da, the president da, da. of the university lived in a nice house. But the house was where I wanted the road to go. <laughs> so they said, where will the president live? I said he'll live in an apartment like everybody else. <laughs> this photograph is taken from the terrace of the president's apartment. So some of the other things. Основополагающих вещей из зеленого проектирования. Да, необходимо с палатками водами необходимо управлять. Геотермальная и энергетическая эффективность да, отопления. Это снижение количества выбросов, в принципе, и вектор в сторону, вектор в сторону переработки. Ну и также такие здоровые здания, у которых качество внутреннего воздуха, ну и циркуляция воздуха соответствует необходимым стандартам. So this is the drawer in the kitchen, and everybody in Vancouver has to separate food waste, paper waste, glass and tin. Да, и в каждой кухне у них вот вы выдвигаете и видите не одну, но а целых три для раздельного сбора мусора. These are some other sustainable developments. They won awards for being sustainable, but the developer lost all the money. И быть экологически устойчивым еще не значит быть финансово устойчивым. В свое время этот проект собрал все награды по именно экологичности, но прах разорился и сейчас зарос. We say sustainable is three things. Protecting the environment, social equality, and financial viability. It has to be all three. И так получается, что вот устойчивое планирование, устойчивое проектирование это не только экология, это три вещи. Это и экология, и социальная эффективность, и экономическая эффективность. This is the housing that we built for our Olympics. Это олимпийская деревня, которая потом использовалась как как жилье. Да, и на, на входе проект должен был стать вообще, на, с точки зрения экологии, наиболее успешным в Канаде. Uh, а, видимо, there are three grades of standard for lead gold, yeah. platinum, and right. silver. Lead silver, gold, and platinum. Да, и вот это стандарт LED, который Майкл уже обсудил, у него, кажется, есть три уровня, серебряный, золотой и платиновый, мы уже видели uh, здание с золотым, по-моему, и серебряным, а вот это торговый центр, многофункциональный центр, прям платиновый. Uh, да, и проект обустройства uh, таких рекреационных зон uh, вдоль uh, прибрежных территорий. I'm sure you will be doing this as part of your new development in Rostov. Michael видит здесь да определенные параллели с Ростовом и считает, что да неплохо бы тоже заняться нашими прибрежными территориями. А это вообще экстрим, да? Это 
сельское хозяйство на крышах. Ну, вряд ли сельское хозяйство, просто они там занимаются ну, как, ландшафтами какими-то штуками. It's just to pretend. <laughs> But this is real. We, we have district energy. Do you know what is district energy? A, an energy system that serves a whole neighborhood, not just one house. Энергообеспечение по районам, то есть у них, ну, я не знаю, насколько это от нашего отчасти, но в общем у них раньше было это более, больше завязано на жилые единицы, то есть больше завязано на отдельные дома, а сейчас они все это укрупнили до уровня жилого района. So the heat from the sewer pipes is sufficient to create energy for the community. И оказалось, что Тепла, выделяемого канализационными трубами, достаточно для того, чтобы его превращать в энергию. At night, many of these apartments are black because they're owned by Chinese investors. Картинка красивая, но обманчивая. Здесь свет, света немножко добавили в графическом редакторе, а поскольку многими из объектов недвижимости владеют китайцы, то они на ночь все напрочь вырубают весь свет, и поэтому если в реальной жизни посмотреть, то такой яркости не будет. Next week I'm giving a talk at my university in Vancouver about housing and all people want to know about is what should we do about Chinese investors. So I am here talking about Vancouver, but when I want to see sustainable places, I go to Germany, Sweden, Denmark. Даже Ванкувер не считает и не претендует на пальму первенства в вопросах экологии, устойчивого планирования и проектирования. Они считают себя достойными учениками Германии, которая здесь ушла, по мнению Майкла, далеко вперед. This is a picture I took in China at the World Fair in 2010, but I think it's worth translating, if you can read it, I'll read it in English, but I think this is worth translating. It says, Freiburg has made a name for itself around the globe as a green city. Слоган, что давайте жить по зеленому и давайте все будет так экологично. И вот э, там был пример Фрайбурга. Фрайбург это, я так понимаю, наиболее вообще благополучный город с этой точки зрения, немецкий Фрайбург. И он себе сделал имя по всей планете именно как зеленый город. The title Green City stands for sustainable urban development, economical transportation planning. Его вот этот неофициальный титул или официальный зеленого города он обозначает э, устойчивое градостроительное развитие эконом... э, основанное на экономике экономичности э, планирования транспортной политики и эффективно, эффективного взаимодействия науки бизнеса а, первый, да, да, да. Да, да. Э, науки бизнеса и многих лет э, эксперт, экспертного изучения в вопросах возобновляемой энергии и политических аспектов вовлечения общественности в эти вопросы. 
and transportation is here. And now we think housing and transportation go together. Но раньше думалось, что тут транспорт, тут, тут жилье, а сейчас выяснилось, что это все взаимосвязанные вещи. Да, Фрайбург действительно претендует на звание наиболее экологически устойчивого города в мире. So when I went to Freiburg, I stayed at the Green City Hotel. I saw this truck in front of a house. Do you know what it's delivering? Майкл хочет, чтобы мы догадались, что в самом зеленом городе мира можно было такой вот грузовик перевозить. What do you think is in that truck? Earth? No. No. Mill. No. It is delivering the heating fuel for the house. But it's not gas, it's not oil, it's wood pellets, little bits of wood. Да, доставляет он топливо, как оказалось, но не газ и не мазут, а древесная пилка. And how do you use that to, to, to be able to so, they, they, Wood is, they, they consider wood a renewable resource, and so they're using waste wood. It's wood that's not required. It's wasted wood. No smoke. This is interesting. They are retrofitting all of the high-rise buildings to, to make them more energy efficient. Uh, excuse me, Mark. What they, use exactly? they are putting new insulation on the outside of the buildings, the inside of the buildings, to make them more energy efficient high-rise. Да, они используют даже солнечную энергию вот в многоэтажной застройке на, на фасаде. And I want you, those of you who are photographers, I want you to imagine how long I waited to get the train to match the building. Кто увлекается фотографией, Майкл с теми солидарен, видимо, ждал очень долго, пока перестал трамвай ходить, чтобы снять фасад. We're also learning sustainable lessons from China. China now is the largest manufacturer of solar panels in the world. Даже у Китая есть чему поучиться в этом аспекте. Китай это крупнейший производитель солнечных панелей сегодня. So my hope is that you will all become more knowledgeable about sustainable planning, and there's lots of books and magazines in English that you can, uh, can read. В общем, роль Майкла, она в большей степени просветительская. И материалов, пожалуйста, сколько угодно. Правда, они все англоязычные, скорее всего. Maybe one of you can start translating all of these into Russia. You will make more money doing that than being an architect. На переводе этих материалов можно, наверное, больше заработать, как Майкл считает, чем на архитектурном проектировании. Program called Smart Growth. В Америке даже есть специальная программа умный рост. It's uh, all about designing communities where people can walk, use bicycles, live in healthy houses, which is very different than most American cities. И они занимаются такими вещами, которые полностью противоположны американской культуре градостроительства. Они пытаются проектировать а, вот такие небольшие жилые районы, где все велосипедное и пешеходное доступно. When you go to Southern America, you will be shocked at how fat people are. Особенно в южных штатах США вы удивитесь 
или не удивитесь, какие. Ну, в общем, ожирение страдает достаточно большое количество людей. There's a planner at my university who believes there's a correlation between the density of a community in terms of homes per acre, homes per hectare, and the, how fat people are. И у них даже есть uh, ученый в университете, который делал исследования прямой зависимости плотности застройки от uh, коэффициента людей с ожирением. And so now there is a movement in the United States to start to retrofit American cities to make the roads narrower, to add bicycle lanes, to add greenery. Движение это пользуется популярностью и множество проектов создается, где вот эти широкие американские улицы сужаются, появляется больше озеленения, ну и вообще города возвращаются людям. And if you're interested, all of these books are available online. Who knew this book existed? I googled sustainability in Russia to see what I would find. Да, это вот один из немногих документов об устойчивом проектировании и планировании касаемо России, но даже он был подготовлен Джей Лелита, международная брокерская фирма, которая, ну, брокерство жилья, которое I like the idea that a guy comes from Canada to Russia to tell Russian architectural students about sustainability in Russia. Да, вообще это интересный формат, когда канадский архитектор приезжает к российским архитекторам и учит, как сделать в России хорошо. So this building, I think, is a beautiful building. It has trees. But downtown Moscow is not sustainable. Вот один из видов в Москве Сити, и Майкл подчеркивает, что даже если вот какие-то отдельные территории соответствуют этим стандартам, то центр Москвы абсолютно нет. So that's why one of the reasons why they decided to build a new financial center for Moscow. И это один из одна из предпосылок того, что было вынесено решение о необходимости строительства международного финансового центра вот как раз на такой Greenfield территории в Рублево-Архангельске. Is that who, who here is from Moscow? Anybody? Okay. I take you to Moscow. <laughs> I think you would find it interesting to look at some of the plans. All of these are online. The, the competition invited every architect in the world to submit their credentials, and eight teams were shortlisted. Был абсолютно безграничным, и архитекторы из всех стран могли поучаствовать. И вот даже шорт-лист получился не такой очень короткий, аж 18 номинантов не было. Uh, this was managed by Strelka. Sparebank gave each eight of the eight teams 200,000 euros each to develop their ideas. Да, и финансирование неплохое было. Этим всем руководила КБ «Стрелка», и по 200 тысяч евро получили на, я так понимаю, на эскизный проект тех, кто был достоин. But I think that if you look at the submissions, it's state-of-the-art thinking about sustainable planning in Russia. И в итоге получился вот такой вот показательный пример устойчивого проектирования в России. Again, this is from the, uh, the, rep the, the, the design brief. It's in Russian and in English. And uh, if you don't have copies in your library, I'm sure Strelka will give you copies. В общем, к Стрелке можно обратиться, и они будут рады поделиться там. 
всякими графиками и прочим. Ну, я думал, там более наглядно. I also studied your norms and regulations. Uh, it's interesting for me. As I understand it, these are federal standards. Is that right? Are you all familiar with this? Michael изучил вопрос нашей законодательной базы градостроительства. Он ее находит достаточно интересной. А в то же время он говорит о том, что это все так ну, достаточно просто понять для стороннего наблюдателя. And I am told that some of the rules contradict other rules, and it's very rigid. А, легко было не понять, а легко было понять, что там вообще достаточно много противоречий. But I don't like the rules, but I like the ideas behind the rules. В общем, задумка хорошая, как всегда, исполнение не очень. And so I ask, will these rules be able to change? Because the design of buildings and the design of communities is going to change. Michael заинтересовал аспект то, что все вещи, которые с которыми он познакомился, которые он прочитал, они достаточно статичные. И он задался вопросом: а ведь проектирование оно не стоит на месте, и нормы, наверное, должны за ним следовать. For example, when you get car share. Will you be able to reduce the number of parking spaces required for a building? Ну вот, например, такой вопрос: когда движение каршеринга все-таки придет в Ростов, смогут ли государственные власти вот эти стандарты по паркингу, которые сегодня достаточно жесткие, их подогнать для того, чтобы это движение процветало, как это было сделано в Ванкувере? Ten years ago, we would have to provide at least one, two cars for every apartment or every house. У них такой был стандарт до до популяризации каршеринга, что необходимо было одно два машина места на for each apartment or each house. А на одну квартиру да или на одно домовладение. Now, a developer is allowed to build an apartment building with no parking, except for visitors, if he wants. А теперь можно девелоперам строить здания, жилые здания вообще без предусмотренных парковочных мест, а гостевая парковка это по их усмотрению. But we have to provide space for one bicycle for every person in the building. Но в то же время поощряется велосипедное движение и ну, для каждой для каждой квартиры это все должно быть посчитано и у людей должна быть возможность. That's not a joke. That's true. Also, if we design an office building, we have to provide place for parking for bicycles as well as showers and change room, so you can change into clothes that aren't smelly. А офис, проектирование офисных зданий это вообще сложная задачка. Там и велосипеды надо предусмотреть, и парковки автомобильные, и даже душевые, чтобы люди переоделись и пошли дальше. As the plans progress, I think we should also follow the Malikabani competition in Kazan. Я прошу прощения у казанцев малые кабаны, да? Я не сталкивался просто с этим проектом, но вот Майкл считает тоже достаточно интересным кейсом. The three final teams were from England, Spain, and Netherlands. Финалисты конкурса образовались из англичан, голландцев и испанцев. The English plans were the worst. I was born in England. What is Spain? Spain? 
say no. But the winner of the competition is from the Netherlands. <laughs> There's much to learn from the Netherlands. Но действительно, чтобы данная, данная парадигма проектирования вообще прижилась в российских городах, например, в Казани и в Ростове, именно местные жители им придется все-таки поменять свои взгляды и отношения на их привычный образ жизни. But that could never happen in our city. И всякий раз, когда Майкл вообще поднимает эту тему, ему говорят, ну да, неплохо, но в нашем городе это невозможно, никогда это не будет. But the fact is, we are all changing. Но мы-то с вами меняемся, и с тех пор, как канадцы начали жить вот именно в вопросах экологии, как немцы и скандинавы, и Майкл подозревает, что русским тоже понравится чего-нибудь новенькое, хорошенькое. Да, в вопросах более устойчивых, экологически устойчивых стандартов жизни. Ten years ago, none of us in Canada were recycling newspapers and glass in our house. Да, буквально недавно вообще никто в Канаде не пытался перерабатывать не то что такие. Now, if I accidentally put a piece of paper in with the food waste, I feel very guilty, and I take it out. Теперь, если Майкл случайно бросит бумажку в пищевые отходы, он очень переживает, достает ее. So the reason I took the picture of you is because this was a picture I took seven weeks ago, and. People were interested in learning about Vancouver, and I hope you have been interested in learning about in Vancouver. I'm impressed that so many of you have come out tonight to listen to what I have to say. Michael, впечатляет отношение профессионального сообщества, и вот самая лучшая иллюстрация то, что сегодня так много людей собралось, чтобы посмотреть на опыт Ванкувера и других стран и городов. I hope I have given you something to think about. See, I'm green. And this is a promise. So write down my email address and just say, I was at your talk, show me Vancouver, and it'll be my pleasure. Thank you all very much. Now, I, I don't know if there's time for some questions, but I would be happy. If some people want to go, it's good. But if there are some questions or comments, don't have to ask a question. I'd be interested. Sure. Uh, do, you know, uh, do you know the good cases of uh, design? Ah, Martin, do you have more portfolio of other projects in other countries, not only in Canada? Yes, yes. Um, uh, this summer, uh, uh, in uh, May, next month, in May, I am going to Denmark because Copenhagen, Odense, um, and many parts of Copenhagen and, Amst and Holland and Germany have many good case studies. У него, да, исследовательский интерес в Дании, в Копенгагене, в Уденции, ну и да, в странах Северной Европы, в Германии, в Голландии. So, in English, we just say, we Google, model sustainable community. And it's interesting to see what comes up.
Да, все как красиво. Майкл, можешь... There are cases uh, from the Northern Europe. Is Northern Europe uh, the main part with the sustainable... Yeah. With the sustainable uh, I, I, I would say that the Northern Europe is one place where there's most of the most innovative things are happening. Ну, все-таки, да, это все применимо в больших странах Северной Европы. However, there's a city in Brazil, which if you haven't heard of it, you must study. Does anybody know which one it is? Curitiba. А за, за границами Северной Европы, далеко за границами, Куритиба бразильская. Это вот прекрасный кейс, который Майкл тоже советует изучить. The mayor of Curitiba is an architect, was an architect, and he made a wonderful, in a big city, he has made some wonderful innovations. Uh, you better, oh, will they, yeah, everybody understands. When exactly did you pass uh, the stage of the simple architecture and simple traditional version of design and went from the curve to the sustainable okay. What period of those five make for the intellectual period? I, I first became interested, the, the question was, as you heard, when did I become more involved with sustainable architecture? I first became involved with sustainable architecture before we called it sustainable architecture. No, да, на вопрос Майклу, когда он вообще эту тему выбрал себе как основную, он говорит, что да еще до того, как это термин появился, sustainable, ну, устойчивого развития. In 1975-76, so 40 years ago, I was involved with a new inner city community in Vancouver called South Shore Falls Creek. Да, все началось 40 лет назад, в середине 70-х, когда Майкл работал не над такими большими проектами, это всего лишь был, ну, какой-то проект квартальной застройки в одном из районов Ванкувера. The streets were designed for pedestrians only, no cars, and the number of parking spaces was significantly lower than the typical requirement. И уровень, ну, обеспеченности машинами стали был гораздо ниже, чем во всем остальном. But the most interesting thing about this development, and you might tell this to the mayor and governor, is that one third of the houses had to be designed for lower income people, one third had to be affordable for middle income people, and one third could be for higher income people. И Майкл такую формулу вывел, которую можно передать мэру нашему, что из целого строительства жилищного надо разделять по на третье, то есть одна треть это доступное жилье, одна треть для среднего класса и оставшаяся треть для тех, кто побогаче. And even today in Vancouver, if you do a big development, at least 20% of all the homes have to be affordable by lower income people. И сейчас в любом жилищном девелоперском проекте в Ванкувере не меньше 20% площадей должны быть предназначены для, ну, должны быть реализованы в формате доступного жилья. And now the government doesn't make much money available for lower income people, so the developer has to take some of the profit from the expensive housing in order to create lower income housing. 
у людей низкого достатка не так много свободных средств и вообще средств на, покуп... на улучшение своих жилищных условий, поэтому государству приходится частично перекладывать перекладывать эту проблему на социально ответственных девелоперов, которые жертвуют каким-то объемом своей выгоды для того, чтобы решить вот проблему такого доступного жилья для соответствующей группы населения. I became more interested in sustainable development in 1999 when I started the SFU project. Mm -hmm. And I learned about it to try and make it a, a model development, but also realistic. Ну, а по-серьезному, Майкл все началось вот с этим устойчивым развитием в 99-м году как раз на проекте университетского городка, когда он уже с высоты своего опыта решил доказать, что экологически устойчивое развитие и проектирование может быть и коммерчески устойчивым. I really think if you were to Google university, university with a C, and there's a Russian publication by the same name, but you would see many ideas that you could bring to Russia. Проект называется Университет, и достаточно много про него материалов. Well, when I googled, I picked the name for the town, University, University with a C. But when I first googled to see if anybody else had used the name, a Russian publication came up. Да, в общем, надо не перепутать, это, ну, при поиске может вылезти российское название университета, но это плагиат, по-хорошему, это не, ну, это, это не тот проект. Да. Um, uh, who was an initiator of uh, uh, being Vancouver as a great city, and was it dedicated uh, to the Olympic Games? Okay. That's a good question. Do you want? Do we need to? Re I, I would love to translate that. Whenever <laughs> <laughs> it's your turn. Uh, I I missed that. Uh, uh, who, who really originated the idea of the and did it have anything to do with the Olympics? А почему, собственно, вообще и кто решил, что Ванкувер суждено быть вот таким зеленым городом, и было ли это приурочено к Олимпийским играм? It actually goes back 50 years to another mayor in 1973 because Vancouver stopped a highway or freeway from going through the middle of the city. Vancouver is one of the few North American cities that doesn't have a highway running right through the middle of the city. И среди других североамериканских городов сегодня Ванкувер выделяется именно тем, что через его центр вот такой хайвей не проходит. And that started the thinking about planning for not destroy neighborhoods to make big roads, to think more about community, neighborhood and so forth. И тогда и родилась вот эта идея, что может хватит уничтожать сложившееся сообщество, сложившуюся застройку в угоду э, вот этим скоростным магистралям и какой-нибудь другой выход поиска. Have any of you heard the name Jane Jacobs? Jane Jacobs, yes. Yeah. Yeah. So, Jane Jacobs moved from New York to Toronto, but many of her ideas were adopted in Vancouver, and today her son lives in Vancouver. Джейн Джейкобс в свое время 
поменяла место жительства с Нью-Йорка на Торонто, и Ванкувер, Ванкувер много, много в нее подчеркнул из ее идей, а сын ее в Ванкувере живет. Это журналист. И... Это журналист-архитектор, да? Джейн Джейкобс was not an architect. Oh, the son, Ned Jacobs, yes, he is an architect, but he writes. He doesn't practice architecture. He smokes too much marijuana to be an architect. <laughs> but this is an interesting point. When I studied architecture, there was a school of planning, urban planning, in the same building. But architects and planners didn't even talk together. Когда Майкл учился э, на архитектора, в том же здании сидели градостроители, но они с ними не общались никогда. But today I think architecture and planning are much more intertwined. And I'm wondering, do, do you study planning as well as architecture? Ну а сегодня они, очевидно, переплетаются, эти дисциплины, и да, Майкл интересуется комплексностью обучения сейчас. When I asked, <laughs> yes, in okay. because I don't, I, I don't think you can design good architecture separate from good neighborhoods and good community. No, there is a whole, there is a whole line of education from a separate house to the urban design. When I asked the head of my school, why don't we study planning, he said, Geller, you don't need to study planning. All planning is, is good architecture side by side. Вот такая мысль прозвучала, когда Майкл спросил у руководителя, почему мы, собственно, градостроительство не изучаем. Он сказал, а тебе и не надо его изучать. Градостроительство – это просто хорошая архитектура, если их вот вместе поставить. Давай все друг друга. So today, when we were at the uh, discussion organized by Moscow Urban Forum, there was much talk about creating strategic plans and plans for Rostov especially because you have some big events happening, as you know, in the next couple of years. Uh, today I gave a talk about lessons that Vancouver could offer about how to prepare for a big event like FIFA and what you can benefit from, how you can benefit from it. Сегодня Майкл рассказывал о том, какие уроки из практики приема вот мега событий, в частности, в Ванкувере, Росток может перенять в ближайшем будущем. Because although it's about football, in my mind, this is not about football. FIFA is an opportunity for Rostov to really get money and create new plans and indeed improve many parts of the city. И Майкл абсолютно уверен, что вот э, чемпионат мира 18 -го года в градостроительной точки зрения это вообще не про футбол. Это про использование вот, возможностей для решения э, текущих, текущих э, градостроительных проблем. When we had the Olympics, we did try to make it sustainable, but many people came to Vancouver and never went to any of the Olympic events. Когда Ванкувер готовился принять э, Олимпиаду, да, вектор действительно был задан в, к устойчивому проектированию, но люди, которые приехали, э, ну, гости, гости этого события, они вообще даже, многие не посетили ни одного, э, ни одного спортивного мероприятия. It wasn't like Vancouver on a typical day. And I think the Olympics changed the spirit, not a lot, but a little bit. 
of, of what life could be like for people in Vancouver. Ну и вот те, кто приехали в Ванкувер и не попали непосредственно на спортивные мероприятия, они наслаждались общим, э, общим духом э, вот этого гостеприимства в Ванкувере. Они принимали участие в уличных вечеринках и э, в других мероприятиях. И Майкл считает, что с этой точки зрения Олимпиада действительно э, изменила дух Ванкувера. Anyway, у меня вопрос на тему того, ладно, коротко, как архитектору можно влиять на экономическую приглядность, привлекательность экологического жилья? Maybe somebody else wants to translate it. Okay, great. Okay. I'm so glad you asked that question. So, I've studied architecture because I wanted to create buildings. And I thought that's what architects did. And then I discovered that architects are just one part of the team that creates buildings. Когда Майкл вообще хотел стать архитектором и начинал обучаться, он думал, что архитектура – это проектировать и строить здания. Оказалось, это слаженная командная работа, которая ну, настроена не только на э, внешний вид, но и на другие аспекты самого процесса создания, э, ну, создания пространства и здания. So I eventually moved from being an architect to becoming a developer. И вот так Майкл из архитектора превратился в девелопера. But I go to the university in Vancouver and teach architects just a little bit about learning about the economics of a development. В университете продолжают обучать людей архитектуре, но уже приправляет это ну, некоторыми частями именно девелоперского знания о том, как сделать это экономически эффективно. Because I believe that you, even if you've got no interest in money, you can become a more effective design architect if you understand the economics of building. Даже если представить, что строительство здания не, uh, не подразумевает извлечение прибыли, такой пример, Uh, то если архитектор имеет компетенции и имеет соответствующие знания в экономической стороне вопроса, у него все равно получится лучше, чем у того, кто не берет в расчет экономики. И еще один сюрприз, который Майкла настиг в его профессиональной жизни, что он понял, что самые э, успешные архитекторы, они не сидели и не ждали, пока клиент придет или чего-нибудь. The most successful architects see an idea, they see an opportunity, and they then go and find a client to hire them to do the job. И они сами находят какие-то точки роста, какие-то возможности, придумывают, как их извлечь, и уже с этим продуктом идут сами к э, заказчику. Because the fact is, many of you, I, I, somebody, you have wonderful ideas about what might be done with a piece of land or a part of the city. Don't be afraid to go out and find out who's out there and take the idea to them. И все наработки, задумки, все идеи, которые среди которых, скорее всего, есть прекрасные градостроительные архитектурные задумки. Мне необходимо не стесняться исследовать именно ну, с практической точки зрения, как это может быть э, воплощено, ну, глуб, глубже изучать, всесторонне изучать этот вопрос. And I know that the Architect Association in Canada and here has rules and regulations about professional conduct. But there's nothing to stop you from taking an idea and finding someone who follows through with it. 
Канадском Союзе архитекторов вообще такое не приветствуется, потому что у них регулируется на, на уровне устава э, взаимоотношения заказчика и архитектора, а в России почему бы и нет. Берите дело в свои руки. И вопрос Майкл сказал действительно такой. So we got time for maybe one last question so before you all go and party. What do you think about your, uh, about your most of you already have seen? I am ashamed to say I have only seen 20 minutes of Rostov <laughs> in Edward's car. But what I will tell you is how impressed I was when I arrived in this building and saw the style and the sense of space and the overall look and feel and tonight has been very very special so tomorrow and Friday I will explore but I have a feeling that this is a, a good good place and it was very worthwhile for me to come and, and see see the city and to meet all of you много Майклу не удалось посмотреть сегодня, но судя даже по тому, где он оказался, вот сейчас, перед, прямо перед лекцией, ну, он думает, что поскольку ему очень понравилось вот, пространство, в котором мы находимся, он считает, что э, подобные эмоции у него вызовет Ростов при более детальном рассмотрении. And you'll understand why I'm always happy to get out of Vancouver as far away as possible. Good night. Please uh, thank Edward for... Uh, <laughs>